So let's start uh, page 140. Yesterday we answered the exercise number five. Now we are going to talk about the use of because and so, talking about reasons and results. Only a second. The, we use the word because to give a reason. Então, toda vez que nós usarmos o because, que é o porquê, ele vai dar um motivo à razão. Ele pode ser usado tanto no início da frase quanto no meio da frase. Depende do que você quer falar, né? Qual é o motivo e qual é a razão que você está usando ele. I'm not sure I want that job because the work isn't very interesting. Então, eu não tenho certeza se eu quero aquele trabalho porque ele não é muito interessante. Então, because aqui no meio da frase. No início, because the work isn't very interesting, I'm not sure I want that job. Só inverteu a ordem da frase e colocou because na frente. Uh, o so, ele vai mostrar um resultado, um efeito ou resultado. Pode ser usado no meio da frase para ligar uma frase na outra, para juntar duas ou mais ideias aí. I'm graduating from college next year, so I need to make some, pl some plans. Então, aqui ele está terminando a faculdade no próximo ano, então, ou por isso, eu preciso fazer alguns planos. Tá? Então, o because pode ser usado tanto no início quanto no meio da frase, e o so ele vai mostrar um efeito ou um resultado. Sempre no meio da frase, geralmente ligando uma frase na outra, uma ideia à outra. Number six, choose so or because to complete each sentence. Number one, Freitas. Number two, Camila. Number three, Bruno. Number four, Vitor. And number five, Ranieri. Please. Finish? Yes. Freitas, number one, read the sentence and give us the answer, please. Okay, I didn't take the job because uh didn't pay very well. Very well. Camila, number two. Madiha wants to become a doctor because she is taking a lot of the science classes. Aqui so. Porque ela quer ser uma médica, por isso que ela está... Como ela quer ser médica, por isso que ela está tendo várias aulas de ciências. Bruno? I want to make some extra money because I am working to make a rich at a restaurant. Aqui, mais uma vez, eu sou eu efeito, porque ele quer ter mais dinheiro, ele tem um dinheirinho extra, por isso então, que ele está trabalhando duas noites no restaurante. Vitor, number four. Because it's fran... France... Franco. Franco hate to work today. We missed an important meeting. Daniel, number six. It's difficult to decide because both jobs are interesting. É, então, toda vez que for o som, ele é um efeito, é um resultado. Então, uma coisa depende da outra. Então, aqui, mais uma vez o número 3, como ele quer um dinheirinho a mais, é por isso que ele está trabalhando duas noites por semana no restaurante. Seven é a mesma coisa, só que dessa vez vocês vão escrever o so or because de acordo com as frases. Number one, Delgado. Number two, Freitas. Number three, Camila. Number four, Bruno. Number five, Vitor. And number six, Ranieri.
Teu gato, number one. Leslie is moving to Seattle because she has a new job. Freitas, number two. Because he wants uh, to be a teacher, there, there I, there I, uh, is a student history and education. Uh, Camila? Bahar is save money so he can buy a car. Good. Bruno, number four. Our home was damaged by the storm, so now we here repairing it. Have Victor, sorry, number five. Many people die every year because they don't have clean water to drink. And Hanieri, number six. Because the climate is getting hotter, sea levels are rising. That's it. Toda vez é, que for usar o sol, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. É mais fácil identificar porque ele é, ele vem seguido de vírgula. Questions so far? Dúvidas até agora? Uh -uh. Falando sobre condicional, first conditional, matéria de vestibular. We use the first conditional to talk about possible events and their results. Então, uma coisa depende da outra. Se uma coisa acontecer, a outra também ou não. Então, é sempre o nosso se. Si. We usually put the if clause before the result clause and we use a comma after the clause of the if clause então ele é formado com if subject sujeito and simple present se for o if se for o result se for o resultado nós vamos usar com o sujeito o will ou won't na negativa infinitive without to sem o to If I get my master's degree, I will become a teacher. Então, aqui, só se conseguir a pós-graduação é que ele vai se tornar um professor. Então, uma coisa depende da outra. Ele precisa primeiro terminar um curso para poder, então, virar professor. If I don't find another job, it will be too late to take the job I've been offered. Então, se ele não encontrar outro trabalho, vai ser mais difícil ele conseguir aquele que foi oferecido para ele antes. E aqui, no, usando o simple present, if I take that job, I won't make a lot of money. E se eu escolher aquele trabalho, eu não vou fazer muito dinheiro, não vou ter muito dinheiro. Então, sempre uma coisa dependendo da outra. Sempre é necessário que algo aconteça para que a outra possa ser realizada. Completa, é, complete the sentence with the first conditional. Então, aqui já temos o início das frases, vocês precisam completar com os verbos que estão aqui entre parênteses. Não se esqueçam de usar o will ou won't. Uh, again, Delgado, number one. Freitas, number two. Camila, number three. Bruno, number four. And Vitor, number five. Let's go, Delgado, number one. If we study hard, we will do well on the test. Mm -hmm. Freitas, number two. Uh, if you don't get a, your master's degree, you don't, uh, you won't get a teaching job. Good. Number three, Camila. If I go to college in the US, my English will improve a lot. 
If we want to take a job, we'll move to show. He takes. Aqui, como já tem o will, nós usamos o simple present. Number five, Bruno. Aliás, Victor. If they will steal the car, they will be take the same to work. Ok, if they sell, né? Aqui nós temos a primeira condicional. Se eles venderem, aí eles vão ter que ir de metrô para o trabalho. Então, depende de uma coisa para que a outra aconteça. Zero or first conditional. Choose the correct form of the verb to complete each sentence. Então, uma das opções aqui é correta. When the sea level rises, it causes or will cause the loss of animal habitats. Continuando, Honey Eddy, number one, Delgado, number two, Guilherme Freitas, number three, Camila, number four, and Bruno, number Finish? Yes. So, Ranieri, number one. When the sea level rises, it will cause the loss of animal habitats. It causes, porque isso aqui é algo que acontece. Não depende it causes. Aqui já é o efeito. Lembra que anteriormente nós vimos a zero conditional, que não precisava de condicional? Acontecia. No caso agora... Uma coisa depende da outra. É, Delgado, number two? If Mila does well on the test, she will pass the class. Number three, Freitas? If Maria works late, uh, she, always take, uh, she always will take a taxi home. She always takes. Se ela trabalha tarde, ela pega o táxi. Number four, Camila? If Costa moves to Chicago, he will have to find a new apartment. Good. And number five, Bruno? If he don't know global warning, many animals will become extinct. Good. Questions so far? Esses exercícios 10, 11, 12, 13... Eu sempre deixo eles cortados porque era ou para vocês escreverem ou para vocês apresentarem alguma coisa e nós fazemos isso sempre é, em datas específicas. Our gauge changed. What are some common problems with air travel? Have you ever had any of these problems? Então, quais são os problemas comuns aí numa viagem de avião? O que pode acontecer? Perder a viagem. Perder a viagem? O uhum. que mais? Perder as malas. Oi, Camila. Foi a Camila ou a Ranieri que falou? Fui eu, Pro. Pode falar. O que pode acontecer? Perder a mala ou a mala ficar quebrada. Isso, perder a mala, quebrar a mala, ou eles abrirem a sua mala e na hora de fechar, quebrar, estragar. O que mais? What else? O avião As cair. Dentes. O avião. Exato. O avião o quê? Vocês falaram juntos e eu não entendi, sorry. O Bruno falou o avião cair. Ah, sim. Eu concordo. Acidentes. Ah, acidentes. Turbulência, né? Algo bem comum. Atrasos. 
É, mas cair não é tão comum, né, gente? Por favor, olha quantos aviões caem aí por dia, credo. Que horror. É que assim, é difícil acontecer. Quando acontece, são muitas pessoas ao mesmo tempo que acabam sofrendo, né? Então é algo chocante. Match the words or phrases to the pictures. So we have pilot, take off, gate, luggage, passenger and book a flight. Então vocês vão identificar essas palavras de acordo com as figuras. Pilot is number? Two. Two. Esse está facinho, né? Vou deixar vocês irem respondendo. Easy, easy. Já tiveram algum problema durante um voo ou uma viagem de avião? Pro viagem uma vez só. Teve algum problema, alguma coisa fora do normal? Acho que não. Sim. Às vezes acontece de você chegar primeiro do que a mala. Ou você chega e a mala não. Triste. So let's correct. Take off number. Five. Five. Gate. Here, number one. Luggage. It's the same of suitcase. Six. Six. Passenger. Quatro. Four. Book a flight. Three. Three. Easy. Easy. Complete the airline announcement. Use the words and phrases from exercise two. Then listen to check your answers. Então, nós vamos ouvir o listening e vocês vão completar com estas palavrinhas que estão em vermelho aqui em cima. One. Please stow your carry-on luggage under the seat in front of you or in an overhead bin. Eu vou parando, se vocês não entenderem, depois eu volto, tá? Sem problemas. É luggage pro. Oi? Ah, tá. Pensei que já era pra mim. Ah, não. Eu vou, vou parando. Se vocês não conseguirem, nós voltamos. Não tem problema. One. Please stow your carry-on luggage under the seat in front of you or in an overhead bin. Two. There are three planes ahead of us on the runway. We should take off in about five minutes. Three. Flight 917 will depart from gate 7 at 8.15 p.m. Four. Please remain seated until the pilot has turned off the fastened seatbelt sign. Five. Flight 1562 to Tokyo is now boarding all rows. All passengers may board at this time. Six. You can book a flight using our website. Frequent flyers get special discounts. Conseguiram pegar todas? Yes. yes. So I'm going to play and we correct. One. Please stow your carry on luggage under the seat in front of you or in an overhead bin. Number one. Luggage. luggage. Two. 
Two. There are three planes ahead of us on the runway. We should take off in about five minutes. Two. Take off. Thank you. Three. Flight 917 will depart from gate seven at 8.15 p.m. Number three. Gate. Gate. Four. Please remain seated until the pilot has turned off the fastened seatbelt sign. Four. Number four, Freitas. A lot. Five. Flight 1562 to Tokyo is now boarding all rows. All passengers may board at this time. Number five. Hello, guys. Number five. Passengers. And number six. Six. You can book a flight using our website. Frequent flyers get special discounts. Good. Acertaram todos? Yes, no, are you guys, are you guys there? Yes, so, teacher. Oh, thanks. Identify levels of formality. We use different levels of formality when we speak. The level depends on who is speaking and who they are speaking to. Identify the level helps you to focus your listening. Então, o nível de formalidade vai depender do que você está falando e principalmente para quem você está falando, né? Listen to the formal and informal language. What are some differences? Então, nós vamos ouvir tanto o formal quanto o informal e vocês vão me dizer qual é a diferença entre eles. Attention passengers on flight 734 to New York. There has been a gate change. Flight 734 will now depart from gate 9. Please proceed to gate nine immediately. Hey, our gate changed. We have to go to gate nine. Come on, we need to hurry. Qual a diferença entre essas duas conversas? Uma é mais formal do que a outra. Por que, que o anúncio no aeroporto tem que ser formal? Por que tanto dentro do aeroporto quanto dentro do avião eles precisam falar de maneira formal? Porque é o trabalho dele. Também, mas é uma maneira que todas as pessoas entendem, né? Fala, Delgado. Você ligou o microfone e ia falar alguma coisa? Eu, bro? É. É, eu ia falar por causa da que tem gente que fala outra linguagem e não ia entender. Sim, por isso mesmo. Porque é, quando nós aprendemos um novo idioma, nós aprendemos de maneira formal. Então, nós aprendemos a gramática corretamente. Então, assim, como principalmente dentro de um aeroporto tem pessoas de várias nacionalidades diferentes, eles precisam ser formais para que todos possam entender. A pessoa é, é, anuncia que está atrasado aí, o que mudou o portão cheio de gíria, a pessoa fica sem saber o que está acontecendo. E principalmente dentro do aeroporto, às vezes, é, o microfone, sei lá, é tão estranho que, mesmo sendo formal, é difícil até de entender o que ele está falando. Então, nós vamos ouvir quatro frases diferentes, quatro conversas diferentes, e vocês vão me dizer se ela é formal ou informal. Formal ou informal. Formal ou informal. One. Attention passengers on flight 584 to Chicago. 
The departure has been delayed due to snow. If it stops snowing within the next hour, the flight will depart this evening. If it continues to snow, we will need to cancel the flight. We thank you for your patience. Number one, formal or informal? Informal. Formal. Two. Did you hear that? Our flight might be canceled. Oh no. What are we gonna do if that happens? Well, it's the last flight out tonight. I guess we'll have to get a hotel and try to get on a flight tomorrow morning. But I have to give a presentation at work tomorrow morning. Let's hope it stops snowing. Two. Informal. Three. Attention passengers on flight 740 to Mexico City. This flight is overbooked. We are looking for a few passengers who can take a later flight. We are offering a free round trip ticket to passengers who give up their seat. Please come to the gate if you are interested. Number three. Formal. Four. Hey, did you hear that? And what do you think? Should we take a later flight? Sure, why not? We'll get free tickets. Maybe we can take a vacation to Florida this winter. Okay, then let's go to the gate right now. Look, there are already people in line. Number four. Informal. Listen again, are the statements true or false? Let's see if you guys remember. Number one, the flight might be canceled because it's snowing. The flight has been canceled because it's snowing. Então, a primeira, the flight might be canceled because it's snowing. Na primeira situação, a primeira fala. True or false? True. The flight has been canceled because it's snowing. Então, se nós fala, Ranier. False. False. Porque se nós olharmos em cima, ele pode ser cancelado. Eles estão esperando a neve parar, né? Então, foi ainda. Number two. If the flight is canceled, the speakers will take a flight later tonight. True or false? False. The speakers want to stay in a hotel tonight. True or false? True. False. Se for cancelado, eles terão que ficar. Number three, there aren't enough seats on the plane for all the passengers. True. If a passenger takes a later flight, the airline will give them a free round trip ticket. True or false? False. True. Aquelas pessoas que desistirem do lugar, desistirem de voar agora, eles vão ganhar uma passagem, mais uma passagem de ida. For the speakers wants to take a later flight. True or false? True. Oi? Nada não. Eles decidiram sair para ganhar é, outra passagem para ir passear, para passar as férias de inverno em Miami. The speakers are in line at the gate. False. False. They are inside the airplane. Good. Então, aqui vocês vão dizer se vocês concordam ou não. Agree or disagree and why. Não precisa escrever, só responder oralmente. Freitas, people should only take one piece of luggage when they travel. As pessoas têm que levar apenas uma mala quando viajam? Uh, I think no, teacher. Depends. 
até da ocasião, sabe? Uhum. Depende on what you are doing. Pode levar uma de mão e uma despachada, alguns voos de graça, tipo uma de mão e uma de despachada, e alguns você tem que pagar. Por exemplo, se você for querer duas malas, três malas, aí vai variar o tamanho do avião. Sim. E para onde você está indo, né? Number two, being a pilot is a great job. Camila? I think no. No? Acho que, tipo, por ser corrido, tipo, sai de um... não sei exatamente como é, mas acho que, tipo, sai de um voo, já deve ter um tempo entre ele, mas trabalhar de noite, sempre, parece que não é algo que tem tempo muito livre. E parece que nunca tá em casa, né? Tá sempre em cidades aí diferentes, em lugares diferentes. Ah, pro eu acho que deve ser legal, por é. causa, tipo, assim... É, não necessariamente você trabalha todo o tempo, sabe? Você, por exemplo, um piloto tem uma taxa máxima por voo que ele pode voar, e aí o resto, tipo, troca o piloto e aí ele fica em um local do avião. É tipo um dormitório, né, que eles falam. Sim. Por exemplo, se ele for daqui até Miami, aí ele fica lá. É, aí troca o piloto. Daí, normalmente, sempre vai quatro, é quatro, é... Do, é... Dois comandantes, né? Um primeiro e o um segundo comandante, e mais dois, um primeiro e um segundo. Aí, enquanto os dois descansam, vai, tem dois pilotando. Aí depois saem os dois e os outros dois entram. E, por exemplo, se tiver algum tipo de. Se for turbulência, alguma coisa assim, é obrigatório chamar os outros dois pilotos para tomar a decisão. Então precisa dos quatro. Okay. Nice. Interesting. Uh, passengers should not bother the people around them, Bruno. Os passageiros não devem incomodar as pessoas que estão ao redor. Ah, Pro, pra mim pode incomodar. Não pode deixar ninguém quieto. Delgado, em opinião, about it? É, não é o ideal incomodar, né? Por causa de não, não ter tumulto dentro do avião. Não ter nenhum problema. Uhum. Cada um seu quadrado, digamos assim, né? I like to book my flight online, Vitor. Geralmente você compra suas passagens online. É, pronto. Se tivesse, a gente comprava, né? Eu acho que a maioria das pessoas acaba comprando online, né? É difícil que chega lá no aeroporto na hora e já quer comprar alguma coisa. Se vocês fossem mudar alguma coisa sobre as viagens de avião, o que, que vocês mudariam? Ah, para ele voar mais rápido. Mais, mais rápido, rápido não, tipo, lá mais rápido. O que mais? Nossa, mais rápido do que isso? Será que é possível? Não, é que, tipo assim, ele fica muito tempo lá manobrando, fazendo tudo, ah. até ele começar a voar. Sim. Uhum. Aí se, tipo, deixasse ele já posicionado. Mais fácil, né? Eu não perder muito tempo taxiando, né? Uhum. Good. Any you guys, any other change? Mais alguma mudança? Aí, se, eu, se eu pudesse, eu mudaria a maneira que ele vai pousando na terra, que ele vai chegando. Porque quando ele vai descendo, parece que a sua alma vai ficando. É horrível, uma sensação horrível. Acho que é por isso que eu não gosto muito de voar, mas... Tem lugar que não tem jeito, né? Não mudaria mais nada? Não? So, next class, we are going to finish. Uh, we need to watch the video, answer the questions, and we finish. For tomorrow, we have the online exercise. Então, amanhã nós faremos... Ah, os exercícios da unidade 12 durante a aula e vamos ver se nós terminamos também a plataforma até a semana que vem. A plataforma entra no processo de composição de notas, então provavelmente vocês vão começar na segunda e eu vou dar o prazo até aliás, na sexta e eu dou o prazo até quarta-feira mais ou menos para vocês terminarem de completar os exercícios da, da plataforma oh my god tá? para eu poder fechar as notas de vocês até no máximo quinta-feira você vai passar mais, mais exercício, Pro? Na plataforma falta a unidade 12. 
que aí vocês Sim. fazem amanhã. Tá. tá? Aí a gente vai fazer na sua aula? Ou... Sim, durante a aula. Aí eu vou ficar acompanhando o que vocês estão fazendo. Tá? A 12 está bloqueada ainda. Eu só liberei para aqueles que estavam em atraso, as unidades que eles não fizeram, mas a de amanhã durante a aula ainda está bloqueada. Tá? Uhum. That's it. Não é o caso de vocês, não tem nada em atraso. Thank you very much, guys, for coming. Have a nice day. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, thank you. Bye, bye, teacher. Bye, bye.